Olá e seja muito bem-vindo à unidade 3 do curso inglês com a Lê. Rob meets Jenny. O Rob se encontra com a Jenny. Então, nessa pré-aula, a gente vai ver os vocabulários, as frases, tudo para você chegar preparado para a nossa aula prática. Let's get started! Vamos começar aqui! Uh, Jennifer? O Rob se aproxima e diz, um, Jennifer? Então, ele não tem muito cer muita certeza se é ela, né? Então, ele diz, um, Jennifer? Vamos ver. Rob? Yes. Ela também não tem muita certeza se é ele, então ela diz, Rob? Talvez eles tenham se falado por e-mail ou por telefone, né? Nunca pessoalmente. Rob? Yes, hello. Nice to meet you, Jennifer. E aquela famosa frase, mesmo quem nunca estudou inglês, às vezes sabe essa frase, né? Nice to meet you. Nice to meet you. Então ele diz, Yes, hello. Nice to meet you, Jennifer. Sim, oi. Prazer em conhecer você, Jennifer. Nice to meet you. Prazer em conhecer você, Jennifer. You, Jennifer. Call me Jenny. Good to meet you too. E aí ela permite um pouquinho de uma quebra da formalidade, né? Ah, call me Jenny. Me chame de Jenny. Call me Jenny. Good to meet you too. É bom conhecer você também. Então ela dá um acesso ali, uma liberdade para ele chamá-la não por, é, pelo nome, né, Jennifer, mas pelo pelo nickname dela, pelo apelido, que é Jenny. Call me Jenny. Me chamo de Jenny. Good to meet you too. Bom conhecer você também. Welcome to London. Am I late? Aqui ele diz duas coisas. Primeiro, welcome to London. Ou seja, bem-vinda a Londres. Welcome to London. Então, bem-vinda. Welcome, bem-vinda. Am I late? Eu estou atrasado. Então, essa palavrinha late quer dizer atrasado. E note que o I am está invertido aqui. Por quê? Porque é uma pergunta. É isso aí. Welcome to London. Bem-vinda a Londres. Am I late? Eu estou atrasado. Am I late? Um, just a little. Ela diz, just a little, só um pouco, só um pouco, just a little, a little, um pouco. <risos> What time is it? E ele pergunta, What time is it? Ou seja, que horas são? What time is it? Que horas são? 9h15. 9h15, 9h15, 9h15. Vocês lembram que... Na unidade 2, eles ficaram se encontrar às 9, né? Ele está 15 minutos atrasado. He's 15 minutes late. Ele está 15 minutos atrasado. I'm really sorry. The traffic is terrible today. Ele dá a justificativa. Primeiro ele fala, sinto muito. I'm really sorry. Ou desculpa, né? No nosso bom português. I'm really sorry. Desculpa. Ou eu sinto muito. The traffic is terrible today. Então, o, o trânsito está terrível hoje. The traffic is terrible today. O tráfego, o trânsito, está terrível hoje, tá? Today. No problem. Ela diz, no problem. Ah, sem problemas. Tranquilo. How are you? How's the hotel? E aí ele quer algumas informações sobre ela. How are you? Como você está? How are you? Como você está? How's the hotel? Aqui, note que nós temos um apóstrofo S. Mas nesse caso não é pós, é o verbo to be is. Então, how is the hotel? Como é que fica então? Como é o hotel? Como é o hotel? How's the hotel? Ok? The hotel is very nice. E ela diz, the hotel is very nice. Então, o hotel é muito legal. The hotel is very nice. But breakfast isn't great. But breakfast isn't great. Mas o café da manhã não é muito bom. Lembre-se que esse is not, contraído, fica isn't, quer dizer, não é. Não é o quê? Muito bom. Great. The breakfast isn't great. O café da manhã não é muito bom. I'd like a good cup of coffee. E ela diz, então, I'd like a good cup of coffee. Esse apóstrofo de significa... Que ali está contraída a palavra would. Would. A gente vai ver na aula. Would. Essa, essa palavrinha would 
condiciona o verbo. Por exemplo, I like. Eu gosto. Se eu colocar would no meio, I would like, eu gostaria. Tá vendo? Então, ela diz, eu gostaria de uma boa xícara de café. I'd like a good cup of coffee. Cup of coffee, uma xícara de café. Coffee, not hotel coffee, real coffee. E ela diz, not hotel coffee. Então, não café de hotel. Not hotel coffee, real coffee. Café de verdade, real coffee, ok? Ok, let's get a coffee. And then, ele diz, e então ele diz, ok, let's get a coffee. Então, ok, vamos tomar um café. Let's get a coffee. Esse get tem inúmeros, tem inúmeros significados, a gente vai ver ao, ao longo do curso, mas aqui quer dizer tomar um café. Let's get a coffee, vamos tomar um café. Tá? Get a coffee? Do I have time? I have a meeting at 9.30. Ela está um pouquinho preocupada com o horário, ela diz, Do I have time? Eu tenho tempo? Você lembra que para fazer perguntas é, sobre a terceira pessoa, ou seja, ele, ela, isso, né? He, she, it, eu uso does. Mas para fazer uma pergunta sobre mim mesmo, é, eu uso do. Então, do I have time? Eu tenho tempo? I have a meeting at 9.30. I have a meeting. Eu tenho uma reunião. Meeting. Que horas? At 9.30. Às nove e trinta. With Daniel? Aí ele diz, with Daniel, ou seja, com o Daniel. Lembrando que nome próprio a gente não traduz. Então, Daniel não vira Daniel, vira, continua sendo Daniel, ok? Com o Daniel? Daniel? Yes. Ela diz yes. Entendi, sim. Uh -huh. Don't worry, we have lots of time. The office is very near. E ele diz então, don't worry. Não se preocupe. Anote aí, ó. Don't worry. Não se preocupe. We have lots of time. Nós temos muito tempo. Lots of time. Muito tempo. The office is very near. O escritório é bem perto. Tá? We have lots of time. Nós temos muito tempo. The office is very near. O escritório é bem perto. Near. Perto. So, Jenny, where do you live in New York? E aí, a pergunta final do Rob é... So, Jenny. Então, Jenny. Esse so quer dizer então. Então, Jenny. Where do you live in New York? Where do you live in New York? Onde você mora? Pode ser também onde você vive em Nova York, tá? Where do you live in New York? Onde você mora ou onde você vive em Nova York? Muito bem. Então, essa é a frase final. Agora, só resta você assistir a esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você fixar bem o conteúdo. Aqui abaixo também eu vou deixar as listas lá do Quizlet para você praticar o vocabulário e também as frases mais importantes desta unidade. E a gente se encontra na aula prática. See you. Bye, bye.